యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదు అధ్యాయం నాలుగు ఐదు వచనాలు మనం చదువుకుందాం వన్ జోన్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్సెస్ ఫోర్ టు ఫైవ్ దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారు లోకమును ఏం చేస్తారు జయిస్తారు లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసమే దేవుని మూలముగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడు దేన్ని జయిస్తాడు లోకాన్ని జయిస్తాడు లోకం అంటే అది ఎక్కడో ఉంటుంది అనుకోకండి అది లోకం అంటే మట్టి కాదో లోకం అంటే మనుషులు అన్నాడు ఎవరైనా గురజాడ అప్పారావు గారు లోకం అంటే మట్టి కాదు లోకాన్ని జయిస్తామంటే మనం మట్టిని జయించడం కాదు లోకం అనగా లోక సంబంధం ఆలోచనలు తలంపులు వ్యర్థమైన స్థలాల్లో సంచరించే మనుషుల యొక్క ప్రేరేపణలు దేవుణ్ణి విడిచి తిరుగుతున్న లోక సంబంధ వ్యక్తుల యొక్క ఆలోచనలు వీటన్ని జయించగలిగే అధికారం దేవుడు మనకిచ్చాడు ఉపయోగిద్దాం అధికారం ఈ రోజు నుండి ఎంతమంది ఇష్టపడుతున్నారు అధికారం ఉపయోగిద్దాం అని ఏ సై మనకిచ్చిన అధికారం ఆయన మనకిచ్చిన ఒక మాటలో చెప్పాలంటే విక్టోరియస్ ఫ్యావర్ ప్రతిరోజు మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి నిరాశ వస్తుందా దగ్గరికి నిలబడి ఎదురుగా నిరాశ ఒకవేళ నీ దగ్గరికి రావచ్చేమో కానీ నీలోనికి రాకూడదు ఎందుకోసం నువ్వు జయం పొందిన వ్యక్తివి దేవుడిని నియమించాడు నిరుత్సాహం అపవాది ఈ రోజున చాలా మందిలో ప్రిలర ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని తలంపులు చాలా మందికి ఇస్తూ ఉంటాడు మాకు చాలా మంది ఈమెయిల్స్ పెడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు మన యాప్ కూడా ఉంది మీ ఫోన్స్లో స్మార్ట్ ఫోన్స్లో మన యాప్స్ ఉన్నాయి దానిలో వాక్యాలు చక్కని ఆర్టికల్స్ అన్ని పెడుతున్నాయి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని రోజు చూసుకోవచ్చు వ్యర్థమైన వాటిని చూడకండి అలాంటి వాటిని చూస్తే కొంచెం ప్రయోజనం ఒక చెల్లెమ్మ ఉత్తరం రాసింది అన్న నా గత జీవితం చాలా భయంకరమైనది చాలా భయంకరంగా బ్రతికాను నేను అయితే ప్రభువుని తెలుసుకున్నాను మీ వాక్యాల ద్వారా ప్రభువుని తెలుసుకున్నాను మీరు ప్రకటిస్తున్న వాక్య సత్యాల ద్వారా అయితే ఈ రోజున నాకేం జరుగుతుందంటే గతంలో నేను చేసిన పొరపాట్లు గతంలో నేను చేసిన తప్పులు నేను తీసుకున్న చెడు నిర్ణయాలను అపవాది ఎప్పుడు నా ముందుకు తీసుకొస్తూనే ఉన్నాడు ఎప్పుడు నా ముందుకు తీసుకొచ్చి డు యూ థింక్ దట్ యు ఆర్ హోలీ డు యూ థింక్ దట్ యు ఆర్ సేవ్ డు యూ థింక్ దట్ యు ఆర్ రైచస్ నువ్వు నీతి మంత్రాలు అని అనుకుంటున్నావా నువ్వు రక్షణ పొందేసావు అనుకుంటున్నావా వీటందరి సంగతి ఏంటి ఈ పాపాల సంగతి ఏంటి అని అపవాది ప్రతిరోజు నన్ను కృంగ తీసుకునే ఉన్నాడన్న ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు కొన్నిసార్లు అనిపిస్తూ ఉంది నేను ఎటుపోతానో అర్థం కావట్లేదు ఏమవుతానో తెలియట్లేదు అపవాది కొన్నిసార్లు అలాంటి పరిస్థితులు నువ్వు ప్రభువుని అంగీకరించిన తర్వాత కూడా మారు మనసు పొందిన తర్వాత కూడా అపవాదిని గత జీవితాన్ని మరలా నీ ముందు తీసుకొచ్చి నిన్ను కృంగ తీస్తూ ఉంటాడు భయపడుతూ ఉంటాడు చెప్పు అలాంటి సందర్భంలో ధైర్యంతో చెప్పు నా గత జీవితం అంతా నా ఏసయ సమాధి చేసేసాడు గట్టిగా చెప్పడం కొట్టి ప్రభుని అనుమయపరచండి మై గాడ్ హెస్ బరీ మై ప్యాస్ట్ నా గత జీవితం నా గత పాపాలు నా గత అపరాధ జీవితం అంతటిని నా ఏసయ సమాధి చేశాడు బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది నేను ఇంకెన్నడు ఆ పాపము ఏం చేయను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు దేవుడే జ్ఞాపకం చేసుకోను అంటున్నాడు ఆయన సర్వజ్ఞాని అయినప్పటికీ సర్వము సృష్టించిన వాడు అయినప్పటికీ ఆయన ముందు ఆయనకు రహస్యం ఏది దాగనప్పటికీ ఆయనే నేను నీ పాపాలు ఇంకా జ్ఞాపకం చేసుకోను అంటే నువ్వెందుకు చేసుకోవాలి వాటిని నువ్వెందుకు వాటిని మరలా మరలా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అపవాది ఎప్పుడైనా దగ్గరికి వచ్చి యువర్ నాట్ సేవ్డ్ యువర్ నాట్ రైట్ చేస్తే చెప్పండి గుణమే చేసుకుని యేసు క్రీస్తు ప్రభు రక్తము ద్వారా నేను కడగబడ్డాను గనుక నీతిమంతుడిగా నీతిమంతురాలుగా తీర్చబడ్డాను హలలూయ ఇక పైన మీద పాపము ఏలుబడి చేయట్లేదు కానీ నేను క్రీస్తు ప్రభు ఏలుబడిలో బ్రతుకుతున్నాను ఐఎమ్ లివింగ్ అండర్ ద డొమినియన్ ఆఫ్ గాడ్ కెన్ యూ సే దట్ దిస్ మార్నింగ్ నిరుత్సాహం డిప్రెషన్ డిస్కరేజ్మెంట్ డిస్ట్రెస్నెస్ చాలాసార్లు నీ జీవితంలోకి వస్తూ ఉంటే ఓడిపోయిన వ్యక్తిగా ఎందుకు నిలబడతా చేయి ఎక్సర్సైజ్ చేయి దేవుడు నీకు విశ్వాసం అనే ఆయుధం ఇచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి హలో లూయ విశ్వాసాన్ని ఒక పోలిక పోల్చాడు బైబిల్లో బైబిల్ ఎంత బాగుంటుంది అంటే ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ బైబిల్లో చెబుతుంటే దానికి సంబంధించిన పోలికలు కూడా బైబిల్లో ఉన్నాయి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరోధ్యం మనం చదివితే విశ్వాసానికి ఇవ్వడం పోలిక ఏంటో తెలుసా మీరు విశ్వాసం అనే డాలు చేత్తో పట్టుకోండి అన్నాడు డాల్ అంటే ఏంటి పిల్లలు ఆడుకునే డాల్ కాదు డాల్స్ పిల్లలు ఆడుకుంటారు బొమ్మలు అంటారు వాటిని తెలుగులో డాల్ అంటే తెలుగు పదం అది ఇంగ్లీష్లో షీల్డ్ అంటారు అంటే మీరు ఎప్పుడైనా యుద్ధాలు జరిగేటప్పుడు ఒక సైనికుని చేతిలో రెండు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఒకటి ఒక చేతిలో సోడ్ ఉంటుంది రెండవ చేతిలో ఏముండాలా డాల్ ఉండాలి ఈ డాల్ దేనికోసం అంటే 
డిఫెన్సివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట డిఫెన్సివ్ అంటే మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి సోడ్ ఏమో అఫెన్సివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఇతరుల మీద దాడి చేయడానికి అటాక్ చేయడానికి సోడ్ ఉపయోగపడుతుంది డాల్ ఏమో మనల్ని మనం ఏం చేసుకోవడానికి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి అంతేకాని డాల్తో కొడతారండి ఎవరైనా డాల్తో కొడితే ఎవరికి తగలదు అది మనం కాపాడుకోవడానికి కదా కత్తి ఉండాలి సోడ్తో ఇతరుల మీద అటాక్ చేస్తాం డాలుతో మనల్ని మనం షీల్డ్తో ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నాం విశ్వాసం అంటే ఏంటి బైబిల్ చదువుతుంది అది ఒక షీల్డ్ దురాత్మ శక్తులతో పోరాడేటప్పుడు ఆత్మీయ పోరాటంలో నీ చేతిలో ఖచ్చితంగా ఏ ఉండాలి విశ్వాసం డాల్ ఉండాలి అప్పుడు అటు నుండి వచ్చే అగ్ని బాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటు నుండి వచ్చే మాటల తోటాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటు నుండి వచ్చే శోధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో కొంతమంది ఉంటారు నువ్వు కొంచెం ఎర్రగా బొర్రగా అందంగా కనబడేసరికి విసురుతారు ఏంటి ఆ చూపుల బాణాలు విసురుతారు అంటే ఎవరో చెప్తున్నారు ముందు కూర్చొని కొంతమంది నువ్వు చక్కగా ఉన్నావంటే లేదా చక్కగా ఎదుగుతున్నావంటే చక్కగా బలపడుతున్నావంటే మంచిగా ఉన్నావంటే విసురుతారు చూపులో అవి నిన్ను సోదంలో పడేయకుండా ఉండాలంటే నీకేం ఉండాలా డాల్ ఉండాలా ఉందా బైబిల్ సెలవిస్తాం దేవుని మూలంగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడు కూడా లోకాన్ని జయిస్తాడు లోకాన్ని జయించిన ఆ జయము మన విశ్వాసమే గాడ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ యూ ఆల్ ద టైమ్ దేవుడు ఎప్పుడు నీతోనే ఉన్నాడు అయితే నీ విశ్వాసం కూడా ఉపయోగపడితే దోహదపడితే ఖచ్చితంగా విజయాన్ని సాధిస్తావు అందరూ చెప్పండి నేను విజయము సాధించాను హలలుయ కారణం ప్రభు మనందరికీ ఏమి ఇచ్చాడు అధికారం ఇచ్చాడు మనకు ఆయుధం ఇచ్చాడు విజయం సాధించడానికి రాజమండ్రి క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్లో దైవజనులు అందిస్తున్న వర్తమానాల ద్వారా ప్రతి ఆదివారం వేలాది మంది దీవించబడుచు క్రీస్తు రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపడుచున్నారు మందిరంలో చేయబడుచున్న శక్తివంతమైన ప్రార్థనల ద్వారా దేవుడు ఎన్నో అద్భుతాలను జరిగించున్నారు 